இப்போ கியா இந்தியா பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் செல்டாஸோட இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வந்தாங்க அதை அந்த மிட் சைஸ் எஸ்யூவி செக்மெண்ட் வந்து ப்ரீமியமான ஒரு ஆஃபரிங்காக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய அந்த பிராண்ட் பொசிஷனிங்கை வந்து ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு பிராண்டாக காட்டுறதுக்காக வந்து தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கார்னிவலை இந்தியாவுக்குள்ளே கொண்டு வந்தாங்க ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா அந்த கார்னிவலுக்கு அன்றைக்கி வந்து நம்ம மார்க்கெட்டில் ஒரு கம்மியான மார்க்கெட் ஷேர் தான் இருந்தால் கூட ஆஸ் அ மேனுஃபேக்சரர் அந்த கார்னிவல் நல்லாவே போச்சுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் ரீசெண்டாக பார்த்தோன்னா அவங்க வந்து ஒரு பதினெட்டு மாதமாக அவங்களோட லைனப்பில் வந்து கார்னிவல் இல்லாமல் இருந்தது இப்போ இந்தியன் மார்க்கெட் பார்த்தோன்னா ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு அடுத்த லெவலான ஒரு ஸ்பேஸுக்கு போகும்போது ஓயிலே வரக்கூடிய சீட்ஸோட ஃபீச்சர்ஸோட ஒரு பிஸ்னஸ் கிளாஸ் ட்ராவலுக்காக வந்து கார்னிவல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வாக்கர் ஒன் பண்ணியிருந்தோம் இன்னைக்கு நம்ம கூட இந்த வெஹிக்கிள் ஃபுல் டே இருக்க போது இதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் நம்ம ஆக்சுவலி நிற்கிற இடம் பார்த்தோன்னா பெங்களூர் ஆக்சுவலி இவங்களோட ஃபேக்ட்ரி வந்து அனந்தபூர்னு சொல்லக்கூடிய ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்கிறதுனால இந்த மீடியா ட்ரைவ் வந்து பெங்களூரில் வச்சுருந்தாங்க ஏன்னா பெங்களூர் டு ஹைதராபாத் ரூட்டில் தான் நம்ம இதை இன்றைக்கி ட்ரைவ் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலி நம்ம கண்டன்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து கார்னிவல் பார்த்தோன்னா ஒரு சின்ன ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் வந்து இவங்க வேர்ல்டு வைடாக இதை லான்ச் பண்ணாங்க இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நாலாவது ஜென்ரேஷனில் இருக்குது இதை கேஏ ஃபோர்னு சொல்லுவாங்க நம்ம மார்க்கெட்டில் இருந்தது முதல்ல இருந்தது மூணாவது ஜென்ரேஷன் இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தோன்னா சவுத் கொரியா வியட்நாம் மலேசியா சைனாவில் வந்து இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க இது சிகேடி ரூட்லேயும் சிபி ரூட்டில் வேர்ல்டில் நிறைய கண்ட்ரீஸில் செல் பண்ணுறாங்க நார்த் அமெரிக்காவில் ஆகலாம் சைனாவில் ஆகலாம் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்டில் இது பெஸ்ட் செல்லர் இந்தியாவில் இருக்குது சைனாவில் இருக்குது ஏகப்பட்ட கண்ட்ரீஸில் இருக்குது இந்தியாவில் இது பார்த்தோம்னா சிகேடி ரூட்டில் வியட்நாமில் இருந்து தான் கிட்ஸை கொண்டு வந்து இந்த அனந்தபூர்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல வந்து இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க முதல்ல வந்து அந்த வாக்ரவுண்ட் வீடியோவில் நான் வந்து இதை சிபியூன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆக்சுவலி இது வந்து சிகேடி இப்போ கார்னிவல் பார்த்தோம்னா கியா இந்தியாவோட அந்த ஒரு வெஹிக்கிள் லைனப்பில் வந்து ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் மாடலாக தான் பார்த்துருக்காங்க ஏன்னா இது ஒரு ப்ரீமியம் ஆஃபரிங்னால இன்ஃபேக்ட் இதோட ப்ரைஸிங் வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணும்போதே நிறைய மிக்சட் ஒப்பீனியன்ஸ் மார்க்கெட்டில் இருந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் லேக்ஸ்னு சொல்லும்போது எழுபத்தஞ்சிலேருந்து எண்பது லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் ஆன் ரோடில் இருக்கும் ஆனால் அந்த ப்ரைஸுக்கு இது என்ன ஆஃபர் பண்ணது இது எப்படின்னு உள்ளதை நம்ம கடைசியில் வேர்டிக்கில் அதை பற்றி பேசலாம் ஆக்சுவலி இதோட சேசி பார்த்தோம்னா ஹுண்டே அண்ட் கியாவோட என் த்ரீன்னு சொல்லக்கூடிய சேசிஸ் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் பில்டு பண்ணியிருப்பாங்க இது ஒரு மோனோகாக்கில் இருக்கும் கேர்போயிட் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றஞ்சு கிலோகிராமில் இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் இது நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு நல்ல சேஃபான பில்டு ஏன்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அவங்க காட்டும்போதே ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் குளோபல் ப்ராடக்ட்னால குளோபல் என் கேப்பில் யூரோ என் கேப்பில் எல்லாம் பார்த்தோன்னா ஃபைவ் ஸ்டார் வாங்குகிற ஒரு கேப்பபிள் எயிட் ஏர்பேக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க வெஹிக்கிள் ஸ்டெபிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும் எல்லா சீட்ஸுக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் சீட் பல்ஸ் இருக்கும் ஆல் வீல் டிஸ்க் பிரேக்ஸ் இருக்கும் ஆட் ஆஸில் ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் கூட கொடுத்துருப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் இது வந்து ரெண்டே ரெண்டு கலரில் தான் இருக்குது ஒரே ஒரு வேரியண்டில் தான் இருக்குது கார்னிவல் லிமோசின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு வேரியண்டில் தான் இருக்குது இது ஃபியூஷன் பிளாக்னு சொல்லக்கூடிய கலர் இன்னொரு கலர் வந்து ஒயிட்டில் தான் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா டிசைன் டீட்டெயிலிங் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி வந்து இது ஒரு மினி வேனு சொல்லக்கூடிய ஒரு செக்மெண்ட் ஏன்னா ஒரு அஞ்சு மீட்டருக்கு மேலே லெங்க் இருக்கும் நல்ல வீதி இருக்கும் ஒரு நல்ல ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்கும் ஹைட் இருக்கும் அப்போ இது எல்லாமே ஒரு பாக்ஸி ஷேப்பாக இருக்கிற ஒரு பொருளை ஒரு நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு எஸ்யூவியோட ஆட்டிடியூட் அந்த பாக்ஸினஸ் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த டிசைனர்ஸ் இதில் நிறைய டிசைன் வேலைகள் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டிசைன் லாங்குவேஜ் வந்து ஆப்போசிட்ஸ் யுனைடட்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃப்ரெண்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிப்பிக்கல் கியான்னு சொல்லக்கூடியது நமக்கு தெரியும் ரீசன் பார்த்தோம்னா இந்த டைகர் நோஸ் கிரில் தான் ஏன்னா இங்கே வந்து குரோம் வந்து ஒரு சாட்டின் குரோம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு ப்ரஷ்ட் அலுமினியம் எஃபெக்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாட்டின் குரோம் எஃபெக்ட் இருக்குது இந்த கிரில் பேட்டர்னில் ரெக்டாங்குலர் பிளாக்ஸ் இருக்குது பியானோ பிளாக் இருக்குது இந்த டிசைன் பேட்டர்ன் வந்து ஒரு செக்கர்ட் ஃப்ளாக்னு நம்ம முன்னாடி சொல்கிற மாதிரி டிசைன் பேட்டர்னில் இருக்குது இதில் எல்லாமே ஓப்பன் கிடையாது இங்கே மேலே எல்லாம் க்ளோஸ்டாக இருக்குது இங்கே எல்லாம் க்ளோஸ்டாக இருக்குது இதில் மட்டும்தான் ஓப்பனாக இருக்குது ஏர் போக வேண்டிய இடத்த மட்டும்தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஆனால் நேராக பார்க்கும்போது எல்லாம் ஓப்பனாக தான்
ஃப்ரண்டில் வந்து இருக்கிற ரெடார் வந்து இந்த போர்ஷனில் வரும் ஏன்னா இதில் வந்து ஒரு மூணு ரெடார் இருக்கும் ரெண்டு ரெடார் பின்னாடி இருக்கும் இதில் வந்து ஃபாக் லேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் அந்த ஒரு ரெக்டாங்குலர் அந்த ஐஸ் க்யூப் ஷேப்பை மேஸ் பண்ணனால அதை நீட்டாக ஹைட் பண்ணியிருக்காங்க கூட நீங்கள் பாருங்கள் ஆடாஸோட கேமரா வந்து இந்த போர்ஷனில் இருக்கும் இதோட சைடு தான் ஹைலைட்டு ஏன்னா ஒரு மினி வேன் வந்து ஒரு பாக்ஸாக இருக்கும் அந்த பாக்ஸை எவ்வளோ தூரம் நம்ம கண்ணுக்கு பாக்ஸாக தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ரியர் போர்ஷனை ரொம்ப மெனக்கெட்டு வேலை பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியும் ஃப்ரண்ட் ப்ரொப்போஷன்ஸை பாருங்களேன் நீங்கள் அந்த ஓவர் ஹேங் குட்டியான ஓவர் ஹேங் இந்த காரோட வெஹிக்கிளோட சைஸுக்கு ஃப்ரெண்ட் வந்து குட்டியாக இருக்கும் ரியர் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஏன்னா உள்ளே அந்த ரூம் அந்த பூட் ஸ்பேஸுக்கான ஒரு பாயிண்டில் இருக்கும் ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு மில்லி மீட்டர் லென்த் அப்படி பார்த்தோன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஒரு பெரிய சைஸ் கொடுக்குது மூவாயிரத்தி தொண்ணூறு மில்லி மீட்டர் வந்து வீல் பேஸ் அவ்வளோ ஸ்பேஸ் உள்ளே இருக்குது இப்போ நீங்கள் கவனிக்கும் போது பாருங்களேன் ஒரு வெயிஸ் லைன் வந்து இந்த பானட்டோட இந்த ஓப்பனிங் ஹெட்லாம்போர்டு இந்த கனெக்டிவிட்டியிலேருந்து அப்படியே ரன் ஆகி அது வந்து ஒரு டியூவல் லைனாக அப்படியே ரன் ஆகுது நல்ல கேரக்டரோட ரன் ஆகி இதில் வந்து ஒரு ட்ராக் அந்த ட்ராக் எதுக்கு நான் பேசுகிறேன் ட்ராக்கோடு அப்படியே போய் வந்து டைல் லேம்பில் கனெக்ட் ஆகுது இந்த சீ பில்லரில் பாருங்களேன் அதே மாதிரி அந்த க்ரோமில் ஒரு டைமண்ட் பேட்டர்ன் எல்லாம் கொடுத்து இதில் ஒரு ஃப்ளோட்டிங் லைன் எல்லாம் டிசைன் பண்ணி இந்த கிளாஸ் போர்ஷனை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க அதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பீப்புள் மூவர் நிறைய பேர் உள்ளே இருக்கிறாங்கன்னா டிஎல்ஓ இருக்கணும் டே லைட் ஓப்பனிங் இருக்கணும் அந்த ஓப்பனிங் வந்து அது ஒரு நெகட்டிவ் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லி இந்த போர்ஷன் எல்லாம் அப்படி டிசைன் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க இந்த சீ பில்லரில் இந்த மொத்த போர்ஷன் தான் இந்த வெஹிக்கிளை வந்து சைடை வந்து ஹைலைட் பண்ணுறது குரோமோட யூசேஜை வந்து தேவைக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பொதுவாக இந்த இடத்துலலாம் பெருசாக குரோம் யூஸ் பண்ணலை ப்ரிட்ஜ் டைப்பான ரூஃப் ரெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மார்ட்டான ரெண்டு ஸ்பிளிட்டான எலக்ட்ரிக் சன் ரூஃப் இருக்குது அதில் ஃப்ரெண்டில் பாருங்கள் ஒரு விண்ட் டிஃப்ளெக்டர் இருக்கும் ஒரு ஷார்க் ஃபின் ஹேண்டனாக கொடுத்துருப்பாங்க சைடை நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் கவனிக்க முடியுது பாருங்கள் இந்த டோர் ஹேண்டில் இதில் இருக்குதுன்னா வழக்கமாக இந்த டோர் ஹேண்டில் இங்கே இருக்கணும் ஆனால் இதில் என்ன விஷயம்னா இது இப்படி திறக்காது இப்படி திறக்கும் அதுக்கு தான் இந்த ட்ராக் இருக்கிறது இப்போ நிறைய பேருக்கு தோணும் இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் யார் வாங்குவாங்கன்னா கொஞ்சம் செலிபிரிட்டிஸ் பிஸ்னஸ் பீப்புள் எல்லாம் வாங்குவாங்க அவங்களுக்கு வந்து ப்ரைவசி மெயினாக இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் இப்படி திறக்கிற ஒரு டோரை இப்படி திறக்கிற ஒரு டோராக இருந்ததுன்னா நீங்கள் சில இடத்துல போய் க்ளோஸாக நிறு நிறுத்தி அவங்க இறங்குறதுக்கு சிரமமாக இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு என்ட்ரி பாயிண்டில் சேர்த்து நிறுத்த முடியும் டக்குன்னு அவங்க இறங்கி போகலாம் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் ப்ரைவேட் செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த டோரை திறந்து அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்லாம் சொல்லணும்னா மிஸ்டர் ஜெஃப் பெசோஸை வந்து நீங்கள் ஏதாவது மீடியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் உட்காந்துருப்பாருன்னா அவரோட செக்யூரிட்டி கார்டு இப்படி நின்றுருப்பாங்க சடனாக வந்து அவர் கிளம்பும்போது நீங்குவாங்க அப்படி நடந்து போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி ப்ராக்டிகாலிட்டிக்காக தான் இந்த டோர்ஸ் வச்சுருக்கு இதில் பாருங்கள் அது வந்து உள்ளேயும் பட்டன் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து க்ளோஸ் ஆகும் அலாய்வில்ஸ் பாருங்கள் டிப்பிக்கல் கியாவுடைய டிசைன்லேயே நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த டியூவல் டோனில் மிஷின் கட்டில் இருக்கும் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஆர் எயிட்டின் இருக்குது இந்த வீலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டான சைஸில் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் இந்த டோரோட லோவர் போர்ஷனில் அந்த சில்லில் வந்து ஒரு க்ரோம் அதுவும் அந்த மேட் க்ரோமோட ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது டோர் ஸ்டெப் கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை அந்த டிசைன் பேட்டர்னும் நல்லா இருக்குது ஒரு எஸ்யூவி ஆட்டிடியூடுக்காக இதில் ரொம்ப பிளாஸ்டிக் லேடிங் எல்லாம் அவங்க கொடுக்கல ஆனால் இதில் கொடுத்துருக்கிற அந்த டிசைன் தீம் வந்து அந்த எஸ்யூவியோட ஒரு ஃபீலை கொடுக்குது அப்படியே நம்ம கனெக்ட் பண்ணி ரியரில் வந்தோன்னா இந்த போர்ஷன் வந்து அப்படி ஒரு ஸ்பாய்லர் கூட கனெக்ட் ஆகுது இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஹை மவுண்டட் ஸ்டாப் லேம்ப் இருக்குது இதில் விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற வைப்பரை வந்து நீட்டாக இதுக்குள்ளே ஹைட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது ஒரு கனெக்டடாக அப்படி இருக்குது இதுலேயும் ஒரு அந்த சேட்டன் குரோமோட ஸ்ட்ரிப் இருக்குது ரியரில் வந்து அந்த கனெக்டட் டெய்ல் லேம்ப்ஸ் ஆப்வியஸ்லி இன்றைக்கி அது ஒரு காமன் அது இந்த வெஹிக்கிளையும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஆனால் இதில் பாருங்களேன் அந்த டெய்ல் லேம்ப் கிளஸ்டர் வந்து அந்த க்யூ பேட்டர்னில் நல்ல ஸ்டைலிஷாக இருக்குது இண்டிகேட்டர்ஸ் அதுக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க கார்னியோவல் லிமோசின்னு சொல்லக்கூடிய வேரியன் பெரிய வைடான ஸ்கிட் பிளேட் நான் முதல்ல சொல்லும்போது அந்த ரெடார் பற்றி சொன்னால் பார்த்திங்களா இந்த ரெடார் வந்து ரியரில் இந்த ரெண்டு எண்டில் கூட இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஃபுல் அரௌண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி நமக்கு ஒரு சேஃப்டி கொடுக்குறதுக்கு அது யூஸ் ஆகும் பூட் ஸ்பேஸ் வந்து ஸ்மார்ட் பூட்
பூட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த மேன் மேக்ஸிமம் மிஷின் மினிமம் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை வந்து ஹோண்டா வந்து ஸ்பேஸிங்கில் இன்டீரியர் ஸ்பேஸிங்கில் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆக்சுவலி வெளியே நம்ம பெருசாக இருக்கிற நிறைய வெஹிக்கிள்ஸுக்கு உள்ளே அவ்வளோ ரூம் இருக்கிறது இல்லை ஆனால் இந்த கார் நீங்கள் பாருங்களேன் நம்ம எல்லாம் திறந்துருக்கிறோம் ஃப்ரெண்டில் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது செகண்ட் ரோ பாருங்களேன் இந்த பெரிய அப்பர்ச்சர் அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படி நம்ம சுற்றி வந்தோம்னா ரியரில் இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது ஓவரால் அந்த வெஹிக்கிள் வெளியே என்ன கொடுக்குதோ அவ்வளோ ஸ்பேஸிங் வந்து இதில் இருக்கிறது இதோட ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து நம்ம சடனாக வந்து ஓப்பனாக இருக்கும்போது நம்ம அங்கேருந்து வரக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக பாருங்களேன் இதில் ஒரு ரிஃப்ளெக்ட் வச்சுருக்காங்க இது ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா நம்ம சைக்கிளிஸ்ட் பைக்கர்ஸுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட்டிவ் வர கூட இந்த ரோ இந்த டோர்லையும் இதில் ஒரு ரிஃப்ளெக்ட் இருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் இப்போ என்விஹெச்ஐ இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக காரோட ட்ராக் ஒஃபிஷியண்ட்டை கம்மி பண்ணுறதுக்காக இந்த மாடல் கார்னிவெலில் வந்து நிறைய ஏரோடைனமிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணதை பற்றி நேற்றைக்கு வந்து ப்ரெசன்டேஷனில் சொன்னாங்க மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாருங்களேன் அந்த பாக்ஸி ஷேப்லேயே ஏர் அப்படி ப்ளீட் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கான இந்த போர்ஷனில் இதில் நீட்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து இது ஒரு பாக்ஸியாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு நாய்ஸ் எல்லாம் கம்மி பண்ணி கொடுக்கும் ட்ராகை குறைக்கும் போது கண்டிப்பாக எஃபிஷியன்சியில் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் இன்டீரியர் பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம இதோட மெயின் யூஎஸ்பியே செகண்ட் ரோனால் செகண்ட் ரோவில் இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் டோர் ஸ்டெப்பை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இந்த கிராப் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி நம்ம அப்படி ஈஸியாக உள்ள வரலாம் ஆக்சுவலி இதில் ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்லைடிங் டோர் வந்து அது பாட்டுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிரும் பாருங்கள் ஒரு சாஃப்ட் க்ளோஸ் மாடலில் வந்து நீட்டாக க்ளோஸ் ஆகுது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் வந்து இந்த செகண்ட் ரோ தான் இதோட ஹைலைட் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுற இல்லை இவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற பையஸே வந்து கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் இந்த சீட்டில் இருக்கிற பீப்புள் தான் பிஸ்னஸ் பீப்புள் ஆகலாம் செலிபிரிட்டிஸ் ஆகலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் கொஞ்சம் லக்ஷுரியை விரும்புகிறவங்களுக்காக தான் ஓயிலே இந்த மாதிரி சீட் இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த காரை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி நான் இந்த சீட்டில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது பாருங்கள் முதல்ல வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் கிளாஸ் ஒரு சீட்டிங் போஸ்டர் இருக்குது நல்ல தை சப்போர்ட் இருக்குது சைட் போல்ஸ்ட்ரிங் ஆகட்டும் இந்த சைடுக்கும் நல்ல போல்ஸ்ட்ரிங் இருக்குது ஒரு அப்ரைட்டான இதில் இருக்க முடியும் இந்த சீட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் இப்படி நீக்க முடியும் பாருங்கள் எவ்வளோ நீக்க முடியுது ப்ளஸ் இந்த சீட் ஆல் த வே பேக் ஸ்லைடிங் பண்ண முடியும் இந்த சீட் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு பாருங்கள் கூட எலக்ட்ரிக்கலி அட்ஜஸ்டபுளாக உங்களுக்கு வந்து ரெக்லைனிங் ஃபங்க்ஷன் ஆகட்டும் எல்லாமே இதில் பண்ண முடியும் கூட நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம காலுக்கான அந்த ஆட்டோமேன் ஸ்டைலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்போர்ட் இதில் இருக்கும் ரிலாக்ஸேஷனுக்கு உட்கார முடியும் இதில் வந்து ஹீட்டிங் வெண்டிலேஷனுக்கான பட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நான் இப்போ வெண்டிலேட்டட் சீட்டு யூஸ் பண்ணுறேன் பவர் விண்டோ சுவிட்சஸ் இதில் வருது ப்ளஸ் இதில் பாருங்கள் இதில் வந்து நமக்கு வந்து சன்ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஹைலைட்டே என்னென்னா இந்த கலர் தீம் இந்த கலர் வந்து நம்ம கேமராவில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு டேன் மாதிரியோ இல்லை ஒரு ப்ளம் கலர் மாதிரியோ தெரியல ஆனால் இவங்க வந்து ஒரு டூஸான நம்பர் டூன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கலர் தீம்னு சொல்லியிருக்காங்க நல்ல பர்ஃபரேஷனில் ஒரு நல்ல குவாலிட்டி லெதரேட் மெட்டீரியல் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூர் லெதர் மாதிரி தெரியல பட் ஸ்டில் இவங்க சோர்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுலே பர்ஃபெக்டான ஒரு லெதர் கூட இந்த இதை பாருங்களேன் அந்த சீட் பெல்ட் வந்து இந்த சீட்டுக்கு கூட இருக்கிறது தான் இதோட ஒரு ஹைலைட் நம்ம வந்து ஏர்க்ராஃப்ட்லலாம் உட்காந்துருக்கும் போது போடுற அந்த ஒரு ஸ்டைலில் நம்ம பார்க்க முடியும் கூட இதில் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரேஜுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்குது சார்ஜிங் பாயிண்ட் இதில் கொடுத்துருக்காங்க கூட இந்த இது வந்து பாஸ் மோடுக்கு நம்ம வந்து நம்மளோட லெக் ரூம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ தூரம் நமக்கு ஸ்பேஸ் வேணுமோ ஃப்ரெண்டில் யாரும் இல்லாட்டி கூட நீங்கள் இது பண்ண முடியும் அதில் ஏசி வெண்டுக்கான பாயிண்ட் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஈஸியு ஒரு போர்டு வந்து அந்த போர்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஓவரால் இந்த பேசஞ்சர் கம்ஃபர்ட்டை இன்னும் ஃபோக்கஸ்டாக வச்சுருக்காங்க பாருங்களேன் இந்த போர்ஷனில் வந்து ஒரு சன் ரூஃப் இருக்குது சன் ரூஃப் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு க்ளவுடி கண்டிஷன் யூஸ் ஆகும் ஆனால் வெயிலான நேரத்தில் வந்து நீங்கள் இதை க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு திக்கான பேட் சுத்தமாக ஹீட் வராது பொதுவாக இந்தியாவில் சன் ரூஃப் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்படி ஒரு பேட் வச்சுருந்தாங்கன்னா கூட பிரச்சனை கிடையாது நல்ல கிளாஸியான லைட்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ஏசி வென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு த்ரீ ஜோன்
கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் வரணும் ஆக்சுவலி சீட் வந்து லெக் ரூம் இருக்குது தை சப்போர்ட் வந்து பாருங்கள் ஒரு ஸ்குவாட் பொசிஷனோட ஒரு ஸ்டைலில் தான் இருக்குது ரொம்ப ப்ரீமியம்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆம்ப்ரஸ்டுக்கு இதில் பாயிண்ட் இருக்குது மொபைல் வைக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் இருக்குது சீட் டைப் சார்ஜர்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் வந்து சன் பிளைண்டர் இருக்குது ஸ்பீக்கர்ஸ் வருது இண்டிவிஜுவல் ஏசி வென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல டிஎல்ஓ இருக்குது சன் ரூஃப் இருக்கிறதுனால ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் சீட் பல்ஸ் ஆக்சுவலி இது வந்து அவங்களுடைய கணக்குக்கு வந்து ஒரு செவன் சீட்டர் அப்படின்னா இங்கே நாலு பேர் இங்கே மூணு பேர் இங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஹெட் ரெஸ்ட்டும் ஒரு பாயிண்டில் இருக்குது ஒரு எமர்ஜென்சியாக கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் கிட்ஸை வந்து ஒரு மூணு பேரை உட்கார வைக்கலாம் ஒரு நம்ம டிரைவிங்கில் எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டிப்பாக நான் பின்னாடி உட்காந்து சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு எமர்ஜென்சி டைமில் வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரெண்டில் இருக்கிற உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்மளே இதை மூவ் பண்ணி போகணுன்னாலும் இதில் ஒரு ஸ்ட்ராப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சீட்டை ஃபோல்டு பண்ணோன்னா ஆல் த வே பேக் வரும் இந்த ட்ராக் வந்து இதில் அப்படி இருக்குது அப்படி இதில் நிறைய ப்ராக்டிகாலிட்டி இருக்குது நாட் த பெஸ்ட் ஏன்னா ஹெட்ரூம் டைட்டு தான் இதை வந்து சீட்டை இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட் கூட்டி இருந்தாங்கன்னா நமக்கு ஹெட்ரூம் கிடைக்காது ஆனால் இந்த ப்ரீமியம்னஸ் அந்த கலர் தீம் எல்லாம் ஆம்பியன்ஸை கொடுக்குது கூட நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஏசி வெண்டுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு வெண்ட் இருக்குது நானும் முதல்ல வந்து இந்த வெண்ட் வந்து இங்கே நமக்கு ஏசி கொடுக்குதான்னு பார்த்தா அப்படி கிடையாது வெண்டிலேட்டட் சீட்டுக்கான ஏரை சக்கின் பண்ணுறதுக்கான வெண்ட் இதில் கொடுத்துருக்காங்க எக்ரஸ் பார்க்கலாம் எக்ரஸ் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் இல்லை கொஞ்சம் நல்ல சிரமப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு தான் இதில் உட்காரணும் இதில் இருந்து வெளியே போகிறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஏன்னா நீங்கள் பாருங்களேன் இந்த ஹேண்டில் வந்து ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் ரோ பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி வந்து இவங்க ப்ரெசன்டேஷனில் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த காருக்கு வந்து இந்த ஒரு ப்ரீமியம்னஸ் ஃப்ரெண்ட்லேயும் ஏன் அவங்க மிஸ் அவுட் பண்ணலைன்னு பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து மற்ற டேஸில் வீக் டேஸில் வந்து ஒரு சாஃபர் ட்ரைவ் பண்ணுவார் ஓனர் அந்த இடத்துல இருக்கிறதா நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க வீக்கெண்டில் வந்து சாஃபருக்கு லீவ் கொடுத்த நேரம் வந்து இவங்க ஓனர் ட்ரைவ் பண்ணணும்னா அவர் எந்த வகையிலையுமே இவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்கின காரில் வந்து கம்ஃபர்ட்டை மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் அந்த ஃப்ரெண்ட்லேயும் எதையுமே அவங்க மிஸ் அவுட் பண்ணலை டுவெல்வே அட்ஜஸ்டபிள் எலக்ட்ரிக்கல் அட்ஜஸ்டபிள் இந்த சீட் இருக்குது ஒரு ஃபோர் வே லம்பர் அட்ஜஸ்டபிள் இருக்குது ரெண்டு மெமரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல சப்போர்ட்டிங்கான சீட்ஸ் பாருங்களேன் இங்கேயும் தை சப்போர்ட் நல்லா இருக்குது அப்படி நம்மளை அக்காமடேட் பண்ணி வாங்கி வச்சுருக்கு சைட் போல்ஸ்ட்ரிங் ஆகட்டும் ஒரு அப்ரைட் சீட்டிங் பொசிஷன் இருக்குது எர்கனாமிக்கலி சாட்டு இதில் ஒரு சாஃப்ட் டச் நம்ம நீ வைக்கிறதுக்கு இதுவும் ஓரளவுக்கு சாஃப்ட் டச் தான் கூட இந்த மொத்த சினாரியோ பாருங்களேன் ஒரு பிளாக் இங்கே வந்து ஒரு பீச் ப்ளஸ் அந்த டூ சான் அண்ட் நம்பர் டூன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கலர் பியானோ பிளாக் இருக்குது இதில் வந்து அந்த ஒரு மேட் குரோம் அந்த ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குது ஏசி வென்ஸ் எல்லாம் அப்படி ப்ரீமியமாக நல்லா கனெக்டடாக இருக்குது கர்வி லீனியரில் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ இன் ஸ்க்ரீன்ஸ் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஒரு சபு ஃபர்க்கான பாயிண்ட் இருக்குது அதுலேயும் ஒரு ஸ்டெப் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெப்லேயும் பாருங்களேன் பியானோ பிளாக் இருக்குது அதாவது இந்த கொரியன்ஸ் வந்து குளோபல் மார்க்கெட்டில் அவங்க இவால்வ் ஆனதில் அவங்களோட இன்டீரியர் அந்த மெட்டீரியலைசேஷனுக்கு ஒரு பெரிய ப்ளேஸ் இருக்குது அதுக்கு ரீசன் பாருங்களேன் அந்த அவங்க சோர்ஸ் பண்ணியிருக்கிற மெட்டீரியல் அதை புட்டுகதர் பண்ணியிருக்கிறது அந்த குவாலிட்டி எல்லாமே அதில் இருக்குது ஒரு நல்ல ஸ்டியரிங் வீல் கொடுத்துருங்க சங்கி இந்த வெஹிக்கிளோட சைஸுக்கு சங்கியான ஒரு ஸ்டியரிங் வீல் இப்போ பேடல் ஷிஃப்டர்ஸ் இருக்குது அதுலேயும் அந்த குரோமோட எஃபெக்ட் பியானோ பிளாக் இது வந்து டில்த் அண்ட் டெலஸ்கோபிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஹெட்ஸ்அப் டிஸ்பிளே அதில் இருக்கும் இந்த பொசிஷனில் இருந்து நமக்கு பார்க்கும்போது நமக்கான அலர்ட்ஸு ஸ்பீட்ஸ் எல்லாமே அதில் தெரிய முடியும் அது ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஒரு போர்ஷன் தான் இந்த கட் அவுட் போர்ஷன் இருக்குது ஹெட்ரூம் எல்லாம் இந்த போர்ஷனில் ஓகே தான் இங்கேயே வந்து ஒரு சன் ரூஃப் இருக்குது நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது எஸ்ஓஎஸ் பட்டன்ஸ் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக அதாவது எக்ஸசிவான்னு சொல்ல முடியும் அவ்வளோ பியானோ பிளாக் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஜாஸ்தியாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் க்ளோஸாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த போர்ஷனில் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் பாருங்களேன் அதில் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த சீட் வந்து வெண்டிலேட்டட் அண்ட் ஹீட்டட் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் இருக்கும் நம்ம ஹீட்டட் இங்கே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹைலைட் பாருங்களேன் இந்த போர்ஷன் தான் இந்த போர்ஷனில் இப்போ இது பாருங்களேன் ஏசியோட கண்ட்ரோல்ஸாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது இது டியூவல் சோன் ஏசி இங்கே ஒரு கண்ட்
ஒரு ரோட்ரினா இது ஷிஃப்ட் பை ஒயர்னு சொல்லுவோம் ஏன் இதை ஷிஃப்ட் பை ஒயர்னு சொல்கிறோம்னா இது பியூர்லி வந்து இது ஒரு சுவிட்சாக தான் இருக்குது இது ஒயராக தான் நமக்கு எங்கே போகுது கண்ட்ரோல்ஸுக்கு போகுது பார்க்கிங் ஆகட்டும் ரிவர்ஸ் ஆகட்டும் ட்ரைவ் ஆகட்டும் இதில் ஒர்க் பண்ண முடியும் இந்த ஒரு குவாலிட்டி அந்த ஜெனிசிஸில் இருந்து எடுத்த அந்த ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீமியம்னஸை நீங்கள் கை வைக்கும் போதே அப்படி உங்களால் அதை ஃபீல் பண்ண முடியும் நைட் அதில் ஒரு கலர் எஃபெக்டும் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் பார்க்கிங் இருக்கும் ப்ளஸ் ட்ரை மோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஓவரால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாருங்களேன் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கேமரா ஓப்பன் ஆகும் இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி பற்றி நம்ம டிரைவிங்கில் நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு ஏன்னா நாங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்ததில் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ரெசல்யூஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் பாருங்களேன் அப்படி சுற்றி வருது நீங்கள் இங்கே கரெக்ட்னிங்கன்னா ஸ்டியரிங்கை கறக்கும் போது எஸ் வீல் வரைக்கும் சுற்றுது அதை நம்ம டிரைவிங்கில் பேசலாம் ஓவரால் அந்த ப்ரீமியம்னஸ் இருக்குது கூட இது வந்து எயிட் ஏர்பேக்ஸ் மாடல்னால் வழக்கமாக இருக்கிற சிக்ஸ் ஏர்பேக்ஸ் இருக்கும் இங்கே டிரைவருக்கு இந்த இடத்துல லெக்குக்கு ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த போர்ஷனில் ஒரு ஏர்பேக் இருக்கும் அது வந்து இந்த ரெண்டு இந்த சைடு இம்பேக்டில் வந்து பேசஞ்சர்ஸை காப்பாற்றுறதுக்காக ஏர்பேக் இருக்கும் அப்படி எயிட் ஏர்பேக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் பார்க்கலாம் ஒரு டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ இன் டச் ஸ்க்ரீன் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துருப்பாங்க டுவெல் ஸ்பீக்கர் போஸோட ப்ரீமியம் ஆடியோ இருக்கும் ஓவர் தேர் அப்டேட்ஸ் அதுவும் நெக்ஸ்ட் ஜென்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலி இந்த டச்சோட குவாலிட்டி பாருங்களா சென்சிட்டிவிட்டி டே டைம் விசிபிலிட்டி அதாவது அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குது நீங்கள் ஓவரால் இதை பார்க்கும்போது அந்த ப்ரீமியம்னஸ் இருக்குது எல்லாம் லெஜிபிளாக கொடுத்துருக்காங்க ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் பாயிண்ட்ஸும் இதில் நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியும் கூட அந்த நெக்ஸ்ட் ஜென் கியா கனெக்ட் இதில் இருக்கும் நமக்கு நேவிகேஷன் காக்பிட்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் ஏகப்பட்ட ஓவர் தேர் ஏர் அப்டேட்ஸ் பண்ண முடியும் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ஈஸியும் கூட ஓவர் தேரில் அப்டேட் பண்ண முடியும் டயக்னஸ்டிக் ஆப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அட்வான்ஸ் டோட்டல் கேர் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இப்போ வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் பார்த்தாலும் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச்சில் இருக்கும் அது அந்த கருவிலீனோட கனெக்டிவிட்டியில் இருக்குது நமக்கு தேவையான எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் இதுக்குள்ளே இருக்கும் பாருங்கள் டிரைவருக்கு லெஜிபிளாக நீட்டாக ஆடாஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆகட்டும் டெம்பரேச்சர் எவ்ரி திங் எல்லாமே இதில் பார்க்க முடியும் நீட்டாக இருக்குது அதாவது இந்த காரோட சைஸுக்கு அது அமைதியாக அப்படி இருக்குது பொதுவாக வந்து டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ ரொம்ப பெருசாக நம்ம நினைப்போம் இதில் சின்னதாக இருக்குது இப்போ டிரைவருக்கு நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பவர் டோரை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வைக்க முடியும் அதே மாதிரி வந்து பூட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும்னா பாருங்கள் அது அங்கே ஓப்பன் ஆகும் அதே மாதிரி இதை ஹோல்டு பண்ணிங்கன்னா இது ஓப்பன் ஆகும் இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது டிரைவருக்கு சப்போர்ட்டிவான விஷயங்கள் என்ஜின் ரூம் பார்க்கலாம் ஹெட்ஃபோன்ஸ் வச்சு கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன கிளாட்டர் கேட்கும் அப்போவே உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு டீசல் என்ன டீசல் ஒல்லி அவைலபிளில் இருக்குது ஸ்டட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி பாருங்கள் இது வந்து ஸ்மார்ட் ஸ்ட்ரீம் டூ பாயிண்ட் டூன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சிஆர்டிஐ கான்செப்டில் இருக்கக்கூடிய டீசல் என்ஜின் இது வந்து ஒரு நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு பிஎஸ் பவர் இருக்கு நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று நியூட்டர் மீட்டர் ஆஃப் டார்க் இருக்கும் நல்ல ரிஃபைண்டான யூனிட் தான் நம்ம அது ரவ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓவரால் நீங்கள் பாருங்கள் என்ஜின் ரூம் வந்து எவ்வளோ பேக்கிங்காக வச்சுருக்காங்க ஏன்னா கீழே கூட அதாவது இப்படி குளோபலி விற்கிற மாடல்ஸுக்கு இருக்கிற அட்வான்டேஜ் பாருங்கள் கீழே கூட எலி கூட ஏற முடியாத அளவுக்கு ஃபுல் பேக்கிங்லேயே வருது மற்றபடி என்ன சொல்கிறது என்ஜின் ரூம் ட்ரெஸ்ஸிங்கும் பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் இது வந்து ஒரு நியூவர் ஜென்ரேஷன் என்ஜின் ஏன்னா இதோட பிளாக்கை வந்து முதல்ல ஸ்பா கேஸ்ட் ஹேண்டில் இருந்தது இப்போ வந்து ஆல் அலுமினியமில் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ரெஃப் ரிஃபைன்மெண்ட் நல்லா இருக்குது எயிட் ஸ்பீட் ஆட்டோமேட்டிக் டார்க் கன்வெர்ட்டர் இருக்கும் இப்போ லைட்டை நான் ரவ் பண்ணுறேன் பார்ப்போம் ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ரவ் ஹாப்பியான என்ஜின் நீங்கள் கேபினுக்குள்ளே இருக்கும்போது எந்த நாய்ஸ் எந்த வைப்ரேஷனுமே தெரியாது அந்த அளவுக்கு ப்ரீமியமாக இருக்கும் நம்ம அதை ட்ரைவ் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம கார்னிவில் வந்து ட்ரைவ் பண்ணலாம் ஒரு புதிய வித்தியாசமான கீ சைடில் பார்த்தோம்னா இங்கே லாக்கிங் அன்லாக்கிங் பூட் லீஸுக்கான ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது இந்த சைடில் வந்து பவர் டோருக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது ப்ளஸ் இது வந்து ஒரு வெயிட்லெஸ்ஸான கீயாக இருக்குது பொதுவாக இந்த மாதிரி மெட்டாலிக் கீ இருந்தாலே ரொம்ப கனமாக இருக்குது இது வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் புஷ் பட்டன் இருக்குது ஒரு சின்ன என்ஜின் ரம்பிளோட ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அது டீசலோட வைப்ரேஷன்ஸோ நாய்ஸ் எதுவுமே இல்லை எப்போவுமே நம்ம சொல்கிற மாதிரி சீட் பெல்ட் போடுங்க கூட இருக்கிற எல்லாரையும் சீட் பெல்ட் போட என்கரேஜ் பண்ணுங்கள்
ஹைவே உடைய சைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்ஸ் பாருங்களேன் எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக கட் ஆகுது ஸ்டியரிங் ரீசெண்டர் நம்ம டிரைவர் சீட்டில் உட்காந்துருக்கும் போது நம்ம ஒரு பல்கியான பெரிய ஒரு வேன் ஓட்டுற ஃபீல் கண்டிப்பாக கிடையாது நம்ம இனிமேல் இதை ஹைவேக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஏன்னா மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி கார்ஸ் ஓட்டுறவங்க வந்து ஹைவேஸில் தான் ட்ரைவ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா டிரைவிங்காக ஷார்ட்டாக பேச போகிறேன் மெயினாக வந்து கம்ஃபர்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக தான் வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம இதில் பார்க்கணும் ஏன்னா பின்னாடி இருக்கிறவங்க தான் இதை வாங்க போகிறாங்க மெயினாக பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி இதில் பார்த்தோம்னா ஒரு நாலு ட்ரைவ் மோட்ஸ் இருக்குது வழக்கமாக நமக்கு தெரிஞ்சு ஈக்கோ ஸ்போர்ட் அதே மாதிரி வந்து நார்மல் ட்ரைவ் மோட் கூட வந்து ஸ்மார்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மோட் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மார்ட்டை தான் நான் வந்து ஆக்சுவலி கொஞ்சம் நேரமாகவே ட்ரைவ் பண்ணுறோம் இந்த ஹைவேயில் நாங்கள் என்னென்னா நம்மளுடைய டிரைவிங் நேச்சரை வந்து அது கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு பெஸ்ட்டு ஆப்டிமைஸ்டான ஒரு ட்ராட்டல் ரெஸ்பான்ஸை கொடுக்கறதுக்காக ட்யூன் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ஒரு மெஷின் லேர்னிங் டெக்னாலஜியை பேஸ் பண்ணி அவங்க யூஸ் பண்ணுறது அது ஃபியூல் எக்கனாமிக்காக இருக்கும் வெஹிக்கிள் வந்து கொஞ்சம் கூட செட்டில்டாக ஓடுறதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஸ்மார்ட் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக ரெஸ்பான்சிவாக இருக்குது நம்ம ஓட்டும்போது நமக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது ஆக்சுவலி டீசல் லவ்வர்ஸுக்கு இந்த என்ஜின் பிடிக்கும் ஏன்னா ஈவன் பெட்ரோல் லவ்வர்ஸுக்கும் பிடிக்கும்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா ரிஃபைன்மெண்ட்ஸ் வந்து டாப் கிளாஸாக இருக்குது நீங்கள் லைட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குதுன்னா அதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஆக்சுவலி நல்ல ரெஸ்பான்சிவான என்ஜின் ஒரு நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு பிஎஸ் பவர் நானூற்றி நாற்பத்தொன்று நியூட்டோ மீட்டர் ஆஃப் டார்க் இருக்குது நானூற்றி நாற்பத்தொன்று நியூட்டோ மீட்டர் ஆஃப் டார்க் பீக் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தம்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தம்பது ஆர்பிஎம்மில் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதெல்லாம் வந்து அப்படி லீனியரான ஒரு அவுட்புட் தான் ஆனால் நம்ம என்னென்னா ஹைவேஸில் அப்படி ஓட்டும்போது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருநூறு கிலோகிராமோட கேவ் போய்ட்டு ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம அப்படி ஒரு பிளான்டடான ஒரு ஹெவியான ஒரு காரில் போகிற ஒரு ஃபீல் இருக்குது ரொம்ப சர்ஜான ஒரு பவர் கிடையாது நம்ம இதுக்கு யூஸ்ட் ஆக வேண்டிய ஒரு ஏரியா வந்து பிரேக்ஸ் ஏன்னா பிரேக் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த ஒரு இப்போ கூட அந்த பிரேக்கை பற்றி தான் நான் பிரேக் தேவைப்பட்டுச்சு பார்த்தீங்களா பிரேக் வந்து பின்னாடி இருக்கிற அந்த ஓனர் இல்லை அவரை வந்து கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுருக்கிறதுக்கான ஒரு நேச்சருக்கு ட்யூன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அந்த ட்யூனிங் வந்து லிட்ரலி நமக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் ஆஃப் ஒரு ஸ்பான்ஜினஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி லேன் சேஞ்ச் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் இந்த வெஹிக்கிள் பண்ணணும் ஏன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர்ஸ் கிட்ட லென்த் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் வந்து அந்த மூவாயிரம் மில்லி மீட்டர் வீல் பேஸும் மூவாயிரத்தி தொண்ணூறு கரெக்டாக சொல்ல போனால் அந்த டிஃப் இதனால் நம்ம அந்த டைமிங் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் ஆனால் ஒரு பாக்ஸி ஷேப் என்ஜின் பற்றி சொல்லும்போது என்ஜின் வந்து நல்ல ரிஃபைன்டான யூனிட் ஆக்சுவலி இந்த டூ பாயிண்ட் டூ லிட்டர் வந்து பழைய ஜென்ரேஷனில் இருந்தது வந்து பார்த்தோன்னா அந்த பிளாக் வந்து கேஸ்ட் ஏனில் இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து ஆல் அலுமினியமில் பண்ணியிருக்கிறதுனால நல்ல ரிஃபைண்டாக இருக்குது எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்ல முடியும் ஓட்டுறதுக்கு பர்ஃபெக்ட் அதாவது பொதுவாக இந்த மாதிரி ஒரு மினி வேனு நம்ம பார்க்கும்போது டிரைவருக்கு அதில் ஃபீடு இருக்காது ஆனால் நான் இன்ட்ரோவில் முதல்ல ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி ஒரு வீக்கெண்டு வந்து நமக்கு நமக்குள்ள ஒரு டிரைவர் இருக்குது அந்த டிரைவருக்கும் ஒரு இது வேணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஓட்ட முடியும் அதுக்கு சப்போர்ட் வந்து இந்த சீட்டிங் பொசிஷன் ஆல்ரவுண்ட் விசிபிலிட்டி நல்லா இருக்குது ஸ்பீட்ஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி லீகல் ஸ்பீட்ஸ் நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டியில் போயிட்டு இருந்தோன்னா எதுவுமே தெரியாது டானே நம்ம வெள்ளக்காக்கா கதையை நான் கேட்குறேன் உனக்கு இதில் வந்து ஏன்னா இந்த வெள்ளக்காக்கா கதைன்னா ஒன்று ரெண்டு பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா நான் கேட்டு டேனி அதே ஆன்சர் நாங்கள் டெம்ப்ளேட்டாக சொல்கிற மாதிரி அப்படியெல்லாம் டேனி சொல்ல மாட்டார் டேனி இப்போ பின்னாடி நம்ம இவ்வளோ நேரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் நான் லேன் சேஞ்ச் தெரியுதா லேன் சேஞ்ச் தெரியல பிரேக்கிங் தெரிஞ்சுதா ரொம்ப ஸ்லைட்டாக தான் தெரியுது அதாவது ஸ்பாஞ்சியான நல்ல ஜிஃபோர்ஸ் மினிமைஸ்டு பிரேக்ஸ் அப்புறம் அந்த டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பார் ப்ரெஷரில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதுனால நல்ல அவுட்புட்டும் கிடைக்கும் எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏஆர்ஐ சர்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்மளுடைய பாயிண்டில் ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் ஆவரேஜாக கொடுக்கும் நம்ம கரெக்டாக லீகல் ஸ்பீட்ஸில் ஓட்டினோன்னா இப்போ பாருங்கள் ஒரு நைன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து மீட்டரில் காட்டுது முதல்ல நான் இதை ட்ரைவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த லேன் சேஞ்சிங் எல்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தது ஆ
சம்வேர் அரவுண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து பிரச்சனை கொடுக்காம ஓடும் சொல்றாங்க அப்ப அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஏன்னா இது குளோபலி அவைலபிள் குளோபலி பார்த்தோம்னா இந்த டூ பாயிண்ட் டூ லிட்டர் டீசல் இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல ஒரு ஹைபிரிட் இருக்கும் அப்புறம் அவங்களுடைய ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் என்னையில வந்து ஒரு வி சிக்ஸ் இருக்கும் ஆஸ்திரேலியால எல்லாம் அது இருக்குது எப்பாச்சும் லைஃப்ல அதுவும் ஓட்ட கிடைச்சதுன்னா சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் வி சிக்ஸ் எல்லாம் அது ஒரு ஏன்னா டீசல் ஓட்டுறவங்களுக்கே பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல்ல இருக்கும் இப்போ ஹைவேல நம்ம அப்படி போயிட்டே இருக்கலாம் நீங்க வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது டு பி ஃப்ரேங்க் நல்ல எக்ஸ்பிரஸ் வேஸ் எல்லாம் நமக்கு கிடைச்சதுன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் ஸ்டேபிளா ரொம்ப ஒன் ஃபார்ட்டி நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்ததுல வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி வந்து நம்ம ரெகுலர் கார்ல ஒன் டுவெண்ட்டில போறது மாதிரி இப்போ ஒரு டிரைவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவேன்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பர்ஃபெக்டான டிரைவர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கிடுங்களேன் நீங்க அப்படி ஒரு குக்கும் இந்த கேபினுக்குள்ள இருந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கு எதுவுமே நமக்கு தெரியாது அவ்வளவு சிம்பிளா மினிமலிஸ்டிக்கா நம்ம உட்கார்ந்துருந்து போயிட்டே இருக்கலாம் சஸ்பென்ஷன் ஃப்ரண்ட் வந்து இண்டிபெண்ட் ஆப்வியஸ்லி ரியர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மல்டி லிங்க் இண்டிபெண்ட் சஸ்பென்ஷன் இருக்கும் ஃப்ரண்ட் கொஞ்சம் ஸ்டிஃபாகவும் ரியர் கொஞ்சம் சாஃப்டாகவும் இருக்குது அதை நம்ம ரியர்ல பேசலாம் இதுதான் டிரைவிங்கோட பாயிண்ட் ஆஃப் எர்கனாமிக்கலி சார்டட் எல்லாமே இருக்குது ஓகே தான் இப்போ இண்டிகேட்டர் போ போட்டோம்னா வந்து டிரைவருக்கு வந்து நம்ம இந்த ரைட் சைடு வந்து என்ன சொல்கிறது மானிட்டர் வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிறது நல்ல விஷயம் அப்புறம் நம்ம மெயினாக சொல்ல வேண்டியது வந்து என்விஹெச் ஆஸ் அ பேக்கேஜ் ஏன்னா நீங்கள் இந்த வெஹிக்கிளை வந்து ஒரு பாக்ஸியாக டிசைன் பண்ணி இருந்தாலும் அந்த ஏரோடைனமிக் ட்ராக் எஃபிஷன் கம்மியாக வச்சுருக்கிறதுனால நம்ம டிரைவ் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ப்ரீமியம்னஸ் தெரியுது அவ்வளவு ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குது வெஹிக்கிள் நாய்ஸ் எதுவும் பெருசாக இல்லை அப்புறம் ஏசி இங்கே ரெண்டு சோண்ட் இருக்குது ரியரில் ஒரு சோண்ட் இருக்குது அப்புறம் நமக்கு வந்து நல்ல சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஆக்சுவலி அது எங்களோட பைலட் வெஹிக்கிள் அவர் தான் எங்களுக்கு அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிரைவிங் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆடாஸ் வந்து இதில் ஒரு இருபத்தி மூணு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் நாங்கள் வந்து யூ டேன் எடுக்கணும்னு சொல்லுது அது வந்து இந்த பாருங்க இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் ஜாயின்ஸ்லாம் ஃப்ரெண்ட் வந்து அந்த ஸ்டிஃப்னஸும் பேக்கில் அந்த சாஃப்ட்னஸும் தெரியும் டேனிக் அதில் எப்படி இருந்தது நல்லா சாஃப்டாக இருந்தது ஆக்சுவலி என்னென்னா ஆடாஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இப்போ ஒரு இன்னொருத்தங்க கிட்ட வண்டி ஓட்ட கொடுத்தா கூட நம்ம சேஃபாக இருக்கலாம் சப்போர்ட்டிவாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த ரியர் சீட் வந்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் வந்து ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய ரியர் சீட் இப்போ நம்ம வந்து சீட்டிங் கம்ஃபர்ட்டையும் சஸ்பென்ஷனோட குவாலிட்டி சொல்லும்போது வந்து சிட்ராயின் சொல்லுவோம் இப்போ சிட்ராயின் அளவுக்கு இல்லாட்டி கூட அதாவது சீஃபை என்ன தான் நம்ம மெயினாக சொல்லுவோம் சீஃபை ஏர் கிராஸ் இது வந்து அந்த லீக் இல்லாட்டி கூட இதோட லெவலில் ஒரு சூப்பரான ஒரு கம்ஃபர்டபுளான கார் பாருங்களேன் ப்ரிட்ஜோட அண்டுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலி நம்ம போயிட்டு இருக்கிற ஸ்பீடு வந்து டேனி கையடு எவ்வளவு நூற்றி பதினெட்டில் போயிட்டுருக்கோம் அந்த ஸ்பீடில் கூட சஸ்பென்ஷன் வந்து அதை சோக் பண்ணுற நாய்ஸ் கேட்குது ஆனால் உள்ளே கன்வெர்ட் ஆகி எதுவும் வரல அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக சிங்க் பண்ணியிருக்காங்க டார்க் கன்வெர்டரோட அப் ஷிஃப்டிங் டவுன் ஷிஃப்டிங் எதுவுமே நமக்கு உள்ள வராத அளவுக்கு வந்து ட்யூன் பண்ணியிருக்காங்க கம்ஃபர்ட் இதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த பவுன்ஸ் தெரியுது இது என்ன நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் டெஸ்ட் பண்ணதுலேயே ரொம்ப பவுன்ஸியான ஒரு பிரிட்ஜ் இது தான் அதே இது நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நல்ல இதில் பாருங்கள் ரோல் எல்லாம் ரொம்ப கண்டென் ஸ்லைட்டான ரோல் தான் இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்பீடில் வந்து கட் பண்ணுறோம் என்ன கூட ரோல் இல்லை அந்த வெர்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் மட்டுமா இருக்கே தவிர அந்த ஜோல்ட்டிங் ஃபீல் எல்லாம் பெருசாக இல்லை அதாவது ட்யூனிங்கை தான் நான் மெயினாக சொல்கிறேன் அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டான ட்யூனிங் நான் ட்ரைவ் பண்ணும்போதும் அப்படி தான் ரோல் எல்லாம் ரொம்ப மினிமலாக தான் இருந்தது இவ்வளோ பாக்ஸியான ஒரு வெஹிக்கிளுக்கு ஒரு ஒன் எயிட்டி மில்லிமீட்டர் க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸை நம்ம ஃபோக்கஸ்டாக பார்க்குறோன்னா கண்டிப்பாக வந்து வெல் என்ஜினியர்டாக சொல்ல முடியும் ரம்பிள் ஸ்ட்ரிப்பெல்லாம் உள்ளே வரவே இல்லை ஆனால் இதில் மெயின் விஷயமே நம்ம இப்போ அந்த பிரிட்ஜை தாண்டிட்டோம் நானே அந்த ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டியில் அப்படி செட்டில் பண்ண பார்ப்போம் நீங்கள் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டியில் செட்டில் பண்ணி போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக நம்ம வந்து இந்த லக்ஷுரி பஸ்ஸில் எல்லாம் போகும்போது அதை பாட்டுக்கு அப்படி போயிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் நம்மளை தெரியாமல் நம்ம டயர்டாக இருந்தோன்னா அப்பட
லாங் ரேஞ்ச் ஓட்டுறவங்களுக்கு இந்த காரை வந்து கண்டிப்பாக சஜஸ்ட் பண்ணலாம் வாங்கலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டான எர்கனாமிக்ஸும் ஸ்பேஸும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கார்னரில் ரோல் தெரியுது அது கொஞ்சம் ஸ்பீடு என்ன ஸ்பீடு அது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அது பிரேக் கூட ஆனதுனால ஸ்லைட்டாக ஒரு ரோல் தெரிஞ்சது ஆ ஏசியும் நமக்கு தேவையான இது இருக்குது எனக்கு என்னென்னா இந்த காரை பொறுத்தவரை பொதுவாக எனக்கு ட்ரைவ் பண்ண தான் பிடிக்கும்னா இந்த காரில் இங்கே உட்கார பிடிக்குது ஏன்னா நீங்கள் காலுக்கான சப்போர்ட் ஆகலாம் பர்ஃபெக்டான சீட்டிங் நம்ம வந்து ஒரு சோஃபாவில் இருக்கிறது மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்குது பிரேக்ஸ் மட்டும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒருத்தங்கிட்ட ஓட்டோ கொடுத்தீங்கன்னா முதல்ல சொல்ல வேண்டிய விஷயம் வந்து பிரேக்ஸ் பிரேக்ஸ் வந்து நம்ம அதுக்கு யூஸ்ட் ஆகணும் அது வந்து அப்படி ஒரு ஸ்டைலில் இருக்குது டார்க் அண்ட் ஒன்றோட டூனிங் எடுத்து சொல்லணும் இங்கே வந்து அது எதுவுமே தெரியல அப் ஷிஃப்டிங் டவுன் ஷிஃப்டிங் தெரியல என்ஜின் ரொம்ப செட்டில்டாக இருக்குது இப்போ நான் ட்ரைவ் பண்ணும்போது நான் இங்கே உட்காந்து வந்து ஆர்பிஎம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்ல ஸ்பின் ஆகிட்டு இருக்குது விஜிடி டர்பு வேறு நல்ல எக்கனாமி அப்போ அந்த எக்கனாமியோட பார் வந்து டுவெல் பாயிண்ட்டில் இருந்தது இல்லை டுவெல் பாயிண்ட்டில் இருந்தது அப்போ நம்ம அதை என்ன மீன் பண்ணுறோன்னா நீங்கள் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ரேஞ்சில் வந்து ஒரு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்மில் ட்யூன் பண்ணி ஓட்டிகிட்டு இருந்தோன்னா சம்வேர் அரௌண்ட் லெவன் டு டுவெல் கிலோமீட்டர் வந்து ரேஞ்ச் ஃபியூல் எக்கனாமி கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ மூணாவது ரூபா பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு கிலோமீட்டர் கிட்ட உட்காந்து பார்த்தாச்சு என்னென்னா நம்ம எண்டில் உட்காந்துருக்கோம் உள்ளது வந்து தெரியுது ஏன்னா அப்படி ஒரு சின்ன ஒரு வெர்டிக்கல் மூமெண்ட் இருக்குது தை சப்போர்ட் இல்லை நான் ஹைவேயில் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு ஸ்பீடு வரைக்கும் போகும்போது பெருசாக நம்மளை பாதர் பண்ண உட்காரலாம் ஒரு எமர்ஜென்சி தேவைக்காக நம்ம கண்டிப்பாக வந்து உட்கார முடியும் சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி இருக்குது நீங்கள் ஃப்ளிப் பண்ணி கார்கோ ஸ்பேஸாக யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குறவங்க ஒரு செவன் சீட்டர் எல்லாம் இதை பெருசாக ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க ஒரு ஃபோர் சீட்டராக தான் பார்ப்பாங்க இப்போ இவ்வளோ காசு கொடுத்து இந்த மாதிரி கார்ஸ் வாங்குறவங்க வந்து ஒரு செவன் சீட்டராக பார்க்க மாட்டாங்க மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபோர் சீட்டராக தான் பார்ப்பாங்க ஆனால் கூட ஒரு தேவைக்கு வந்து உட்காரதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ ஒரு பிரேக் லேன் சேஞ்ச் எல்லாம் வந்து இதில் லைட்டாக ரோல் தெரியுது ஏன்னா அது எண்டில் நம்ம இருக்கிறதுனால காணர் பண்ணும்போது உள்ள அந்த ஒரு ரோல் தெரியுது பிரேக்கிங் எல்லாம் பெருசாக தெரியல இப்போ இந்த ஷிஃப்ட் பை ஒயரில் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் நம்ம எனேபிள் பண்ணும்போது இதில் ஒரு சின்ன வைப்ரேஷன் ஆகும் நம்ம ரிவர்ஸ் போடுறோம் அப்புறம் இந்த கிராஃபிக்ஸை பாருங்களேன் நம்மளோட வீல் சுற்றுறது வரைக்கும் இதில் தெரியுது பாருங்கள் நாங்கள் இது காலையிலே டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இங்கே பாருங்கள் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டான கிராஃபிக்ஸ் இப்போ நம்மளும் இதில் வந்து வெஹிக்கில் டேர்ன் பண்ணி போகலாம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கிறது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இது ஆக்சுவலி ஃப்ரண்ட் வீல் ட்ரைவ் லே அவுட் நான் இதை முதல்ல ட்ரைவிங்கில் சொல்ல மிஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஹிக்கிள் வந்து ஃப்ரண்ட் வீல் ட்ரைவ் லே அவுட்டுது இது பாருங்களேன் நீங்கள் வந்து எந்த பொசிஷனில் நிற்கிறீங்க எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இன்னொன்று இந்த வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு ஐ டேனர் நீங்கள் வந்து நாங்கள் போன இடத்துலலாம் பீப்புள் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஆக்சுவலி நம்ம இந்த மாதிரி பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்ஸ்லலாம் நிற்கும்போது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா வெஹிக்கிள் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஆக்சுவலி பெரிய சைஸ் வெஹிக்கிள்னால நம்ம லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற பைக்கர்ஸ் ஆகலாம் இல்லை வந்து நம்மளோட சரௌண்டிங் வெஹிக்கிள்ஸுக்கு நம்ம எடுக்கிற ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தினால அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணணும் இப்போ இது பாருங்களேன் நமக்கு பிளைண்ட் வியூ மானிட்ரிங் பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் எல்லாமே அலர்ட் கொடுத்துட்டு இருக்குது நம்ம லெஃப்ட் சைடில் கொஞ்சம் க்ளோஸாக நிற்கிறோம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் தெரிகிறது கண்டிப்பாக சப்போர்ட்டிவான விஷயம் ஆக்சுவலி பார்த்தோம்னா ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் எல்லாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது நம்ம இந்த வெஹிக்கில் பார்க்கும்போது நமக்கு முதல்ல ஒரு டவுட் வரும் ரொம்ப லோ ஃப்ளோரான அது அந்த லெங்குனால நமக்கு தெரிகிறது ஒரு ஒன் செவன்ட்டியில இருந்து ஒன் எயிட்டி மில்லிமீட்டர் வந்து லேடலில் நமக்கு ப்ராக்டிக்கலான கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கிடைக்கும் அது வேறு பெருசாக வெஹிக்கிள் வந்து பவுன்ஸ் ஆகாதனால அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்கில் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா க்ரீப்க்கு வந்து க்ரீப் வந்து ஆக்சுவலி நல்லா ஒர்க் ஆச்சுது நான் அதில் வச்சு எனக்கு பேச முடியலை நீங்கள் பிரேக்கில் இருந்து கால் எடுக்கும்போது க்ரீப்பிங் ஒர்க் ஆகுது அதனால் பம்பர் டு பம்பரில் நம்ம அப்படி ஓட்ட முடியும் நீட்டாக இப்போ இதில் இருக்கிற அந்த ஹெட்ஸ்அப் டிஸ்பிளேயில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் லிமிட் நமக்கு தெரியுது ப்ளஸ் வந்து அதாவது நம்ம டிராஃபிக் சைனில் இப
அதாவது இது வந்து ஒரு நல்ல வீல் உள்ள இறங்கி ஏறக்கூடிய அளவுக்கு வந்து ஒரு ப்ரோக்கனான ரோடு ஆனால் பாருங்கள் அந்த மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஆனால் பேசஞ்சராக கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுருக்குது இந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் பெட்ரோ பேட்ரான இடத்துல அப்படியே ஒரு ஃப்ளோவில் போகலாம் டேனி உனக்கு எப்படி இருக்குது ஆ சாஃப்டாக இருக்குது மூமெண்ட் இருந்தாலும் சாஃப்டாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது வில்லேஜ் ரோட்ஸில் வரும்போது காரோட அந்த வீதி வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து அகலம் கண்டிப்பாக நம்ம செக் பண்ணணும் ஏன்னா பெரிய வெஹிக்கிள் இப்போ அந்த கிறிஸ்டாவே இதில் உட்காந்து நம்ம பார்க்கும்போது சின்னதாக தெரியுது அந்த அளவுக்கு இது பெரிய வெஹிக்கிள் வழக்கமாக நம்ம ஊரில் கிறிஸ்டா பெரிய காராக நம்ம பார்ப்போம் இதில் உட்காந்து இருக்கும்போது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது ஸ்லோவர் ஸ்பீட்ஸில் வந்து ஸ்டியரிங் வந்து நல்ல லைட்டாக இருக்குது ஏன்னா முதல்ல வந்து ஹைட்ராலிக் பவர் ஸ்டியரிங் நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுனால தான் இது எலக்ட்ரிக் ஆகியிருப்பாங்க எலக்ட்ரிக்கோட ஒரு அட்வான்டேஜ் இதில் நல்லாவே தெரியும் நல்ல கம்ஃபர்ட் அதாவது நீங்கள் வந்து வண்டி ஓட்டுறால் ரொம்ப என்கேஜிங்காக எல்லா ரோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டைலாக ஓட்டுற ஒரு பர்சன்னா உள்ளே இருக்கிறவங்க அப்படி டாப் நாச் கம்ஃபர்டில் இருப்பாங்க நம்மளுடைய வாக் ரவுண்ட் வீடியோலேயே பார்த்தோன்னா ப்ரைஸை பற்றின கன்ஃபியூஷன் நிறைய பேர் பேசியிருந்தாங்க அறுபத்தி மூணு புள்ளி ஒம்பது லட்ச ரூபா எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட் சொல்லும்போது எழுபத்தஞ்சிலேருந்து எண்பது லட்ச ரூபா ஆன் ரோட்டில் வரும் உண்மையில் இந்த ப்ரைஸ் ஒர்த் தான் ஏன்னா இது வந்து லிமோசின் ப்ளஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு வேரியண்ட்டில் மட்டும்தான் இருக்குது கலர் சாய்ஸஸ் ரெண்டு மட்டும்தான் ஆனால் முதல்ல வந்து கார்னிவல் இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணும்போது ஒரு மூணு வேரியண்ட்டில் இருந்தது ஒரு நாற்பது லட்ச ரூபாய்க்குள்ள ஆன் ரோடு இருந்தது டாப் ஆஃப் த லைன் லிமோசின் இருந்தது ஒரு இருபத்தி நாலு முப்பது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரைஸிங் இருந்தது ஆனால் என்னென்னா இன்னைக்கு வந்து இந்த ப்ரைஸுக்கு ஒர்த்தான்னு கேட்டால் அந்த அஃபோர்டபுளாக உள்ள பீப்புளுக்கு என்னென்ன இருக்கோ இதில் இருக்குது அதுதான் இதோட ஒரு ஹைலைட்டே இப்போ நல்ல கம்ஃபர்டபுளான கார் அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு வெஹிக்கிளை வாங்கி கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்கு வெளியே எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் அதுக்கான சீட்டிங் தேவையான எல்லாமே இருக்குது கனெக்டிவிட்டி இருக்குது அதில் அந்த டெலிமேட்டிக் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட்னு சொல்ல முடியும் அந்த அளவு நம்ம கூட என்கேஜ் ஆகக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் இருக்குது நீங்கள் காரை வந்து அப்படி டேட்டாவை பை டைரக்ஷனில் எடுக்கிறதுக்கான சிஸ்டம் இருக்குது சீட்ஸ் ஆகட்டும் மெயினாக அந்த டூ பாயிண்ட் டூ லிட்டர் இன்ஜின் ஒரு டிரைவருக்கும் இருக்குது பேசஞ்சருக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே கனெக்ட் ஆகிற ஒரு ஃபீல் இருக்குது அப்புறம் வந்து கியா ஓரளவுக்கு இப்போ இந்தியாவில் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆகிட்டாங்க இப்போ அந்த ஒரு பாயிண்டில் இன்றைக்கி ஒரு இவியே லக்ஷுரியாக நம்ம கொடுக்குற இடத்துல வந்து ஒரு டீசல் காருக்கு வந்து கொடுக்கலாமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்து ப்ரைஸ் கொஞ்சம் ஹை தான் ஆனால் அதில் கொடுக்குற ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது இப்போது அந்த ப்ரைஸிங் பற்றி பேசும்போது முதல்ல வந்து ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூறு புக்கிங்ஸ் வந்து ஆகிடுந்தது அந்த முதல் நாளில் ஆனால் வந்து இவங்க இந்த ப்ரைஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இது என்ன ஆச்சுதுன்னு நேட்டுக்கு அவங்கக்கிட்ட கேட்கும்போது டூ பர்சன்ட் பீப்புள் மட்டும்தான் கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இது ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் மாடல்னால் கியாவை வந்து அடுத்த லெவல் ப்ரீமியம் நெஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கு கியா டூ பாயிண்ட் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க இந்த கான்செப்டை இப்போ நான் என்ன வெர்டிக் சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு செக்மெண்ட்டுக்கான ஒரு வெஹிக்கிள் பார்க்குறவங்க நீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த காரை பர்சனல் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் உங்களோட பர்சனல் டிரைவரில் சாஃபர் அவரையும் கூட்டு போய் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் கலெக்டிவாக அந்த டெசிஷன் எடுக்கலாம் ஆனால் மற்ற நம்ம மோட்டோ ஃபார்ம் எல்லாருக்கும் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய டி நியரஸ்ட் டீலர்ஷிப்பில் வந்து இந்த வெஹிக்கிள் வரும்போது ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் எடுத்து பாருங்கள் நம்ம கண்டிப்பாக இதோட கம்ஃபர்ட்டும் அந்த டைனாமிக்ஸும் சார்ட்டடாக இருக்கும் ஏன்னா லைட்டாக இருக்குது ஸ்டியரிங் சிட்டியில் ஓட்டுறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய லெங்காக இருந்தும் ஈஸியாக ஓட்ட முடியுது ஹைவேஸில் ஸ்பீடு கூட்ட கூட ஸ்டியரிங்கில் வெயிட் இருக்குது பட் டிரைவருக்கும் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது பேசஞ்சர் அப்படி கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுருக்கு இப்போது கியா இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் ஏன்னா அவங்களோட மீடியா டிரைவுக்கு வந்து நம்மளை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க நாங்கள் பெங்களூரில் இது முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு கிளம்பணும் இது வந்து டியூஸ்டே எம்பார்க் இருக்குது அதனால தான் இது ரெகுலர் நம்ம ஸ்லாட் இல்லாமல் வந்து அந்த நேஷ்னல் மீடியா எம்பார்க் ஓடியேட்டில் வந்து இது லான்ச் ஆகும் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அண்டர் தன் பைபே ஃப்ரம் ஓட்டோ வேகன் டிரைவர